ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல தமிழ்நாடு சமச்சீர் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் ஒன்ல எக்ஸிஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வாங்க நம்ம சிக்ஸ் பார்க்கலாம் வெரிஃபை த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ இன்டு பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு பி பிளஸ் ஏ இன்டு சி ஃபார் த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஏ பி சி த்ரீ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து எழுதிடலாம் a into b plus c equal to a into b plus a into c. Distributive property எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்க இதில் கொஷின் வந்து ஏ பி சி வேல்யூஸ் அவங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம இந்த ஏ பி சிக்கு பதிலாக கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ பி வேல்யூ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் சி வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை டூ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் டூ சைன்ஸ் நேராக இருக்கா ஸோ இந்த டூ சைனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் சைன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதில் எல்ஹெச்எஸ் தனியாக ஆர்ஹெச்எஸ் தனியாக ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் ஃபைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸில் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டூ பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிராக்கெட்ல பார்க்கும்போது இங்க டினாமினேட்டர் த்ரீ த்ரீ இருக்கு இங்க டினாமினேட்டர் சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ நமக்கு எல்சியம் வந்து சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்க த்ரீ வந்து நீங்க டூவால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ் தான் இதோட எல்சியம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு இங்க நம்ம காமனா சிக்ஸ் எழுதிட்டோம்னா இங்க டூ இன்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு இது நீங்க சப்ராக் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் பை சிக்ஸ் இப்போ இந்த டூ நம்பர்ஸ் பிட்வீன் இங்கே இன்டூ இருக்கு இது நம்ம எந்த நம்பருமே கேன்சல் ஆகாது ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் இஸ் ஒன் டூ இன்டூ சிக்ஸ் டுவெல் வந்து கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து எல்ஹெச்எஸோட வேல்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸ்ல பார்க்கும்போது நமக்கு டூ பிராக்கெட்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம இதில் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மிடில் வந்து இங்கே இன்டூ இருக்குது இன்டூனா நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் நியூமரேட்டட் டினாமினேட்டரை ஸோ இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிடச்சிருக்கு இங்கே நமக்கு எந்த நம்பருமே கேன்சல் ஆகாது ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்கள் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒன் இன்டூ ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் டூ சிக்ஸா டுவெல் கிடச்சிருக்கு கிளியா இங்கே டூ மைனஸ் இன்ச் இருக்குது மைனஸ் இன்ச் மைனஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வரும் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கே பிராக்கெட் குள்ளேயும் ப்ளஸ்ஸுங்கும் போது நம்ம டூ சென்ஸ் நியரே இருக்கும் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஏ தான் வரும் ஸோ நான் டேரெக்டாக இங்கே நான் ப்ளஸ் எழுதிட்டேன் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இங்கே டுவெல் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போ நீங்கள் த்ரீயை வந்து ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கும்ல ஸோ டுவெல் தான் இதோட எல்சியம் இப்போ காமனாக நம்ம டுவெல் எழுதிட்டு இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க சப்ராக்ட் அண்ட் புட் கேட்டு நம்ம சைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளஸ் ஒன் பை டுவெல் கிடைக்குமா இதுதான் உங்களுக்கு ஆர்ஹெச்எஸோட வேல்யூ இப்போ பாருங்க எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் சேமாக கிடைச்சிருச்சா ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பார்க்கலாம் இவாலுவேட் த்ரீ பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பா இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் எடுத்து எழுதி எழுதிக்கிறோம் 13 by 18 into minus 12 by 39. இங்கே செகண்ட் பிராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் பை நைன் இன்ட்டூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்லும் செகண்ட் பிராக்கெட்லும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிடில் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டூ இருக்கு இப்போ தேர்ட் பிராக்கெட் பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு என்ன சைன் கொடுத்துருக்காங்க
இந்த டிவிஷன் சைனுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் நம்ம எழுதணும் ஓகே இப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைச்சிருமா கிளியா இப்போ பாருங்க நம்ம த்ரீ பிராக்கெட்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டோமா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பிராக்கெட்டாக ஃபைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்க டூ ரேஷன் நம்பர்ஸ் இங்கே பிட்வீன் அங்கே இன்ட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம நியூமரேட்டர் கூட டினாமினேட்டரை நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த தேர்ட்டீனும் தேர்ட்டி நைனும் தேர்ட்டீன் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஒன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு த்ரீ தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட்டி நைன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த டூ நம்பர்ஸும் நமக்கு சிக்ஸ் டேபிள் கேன்சல் ஆகுமா ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இங்கே த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் இப்போ ஃபர்தராக இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதோட விட்டுருங்க அடுத்து செகண்ட் பிராக்கெட் வாங்க இந்த செகண்ட் பிராக்கெட்டில் பார்க்கும்போது இந்த டூ நம்பர்ஸும் நமக்கு ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் ஆ ஃபோர் இங்கே டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் கிடைக்கும் இந்த டூ நம்பர்ஸும் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ 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 ஜார் நைன் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த பிராக்கெட் பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க டூ சைன்ஸ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலயுமே உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கும் போது இந்த சைன் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்பர் கேன்சல் பண்ணும் போது இங்க ஒன் செவன் சார் செவன் இங்க நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்குமா இந்த டூ நம்பர்ஸும் நைன் டேபிள் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் நைன் சார் நைன் இங்க உங்களுக்கு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க ஃபர்தராக இதை கேன்சல் ஆகாது ஸோ இதோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு பிராக்கெட்லயும் நமக்கு ரிமைனிங் என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம எழுத போறோம் இப்ப பாருங்க இங்க சைன் நம்ம பார்க்கும் போது இங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மைனஸ் சைன் மட்டும் இருக்கு நியூமரேட்டர்ல சோ நீங்க மைனஸ் சைன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஒன் இன்டூ டூ இஸ் டூ டினாமினேட்டர்ல பாருங்க த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் கிடைச்சிருக்கு ஓகே இப்போ இங்க உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கா சோ நீங்க மைனஸ் சைன் எழுதிக்கோங்க இங்க பாருங்க என்ன சைன் இருக்கு மைனஸ் நியூமரேட்டர்ல ஒரே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு சோ நீங்க மைனஸ் சைன் நம்ம பிராக்கெட் குள்ள எழுதுறோம் ஏன் எழுதுறோம் தெரிஞ்சுதா ஏன்னா அவுட்ல ஒரு மைனஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம உள்ள கிடைச்சிருக்கிறது மைனஸ் இருக்கும்போது நீங்க பிராக்கெட்ல எழுதிக்கோங்க நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ இன்டூ ஒன் இஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ ஒன் இஸ் த்ரீ ஓகே இப்ப இங்க பாருங்க பிளஸ் இருக்கா இந்த பிளஸ் சைன் நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பிராக்கெட் குள்ள பார்க்கும் போது இங்க உங்களுக்கு இந்த டூ மைனஸ் சைன் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க நமக்கு சைன் பிளஸ் சைன் கிடைச்சிருச்சு ஓகே இப்ப இங்க நம்ம நியூமரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு சோ நீங்க மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் இன்டூ ஃபோர் இஸ் ஃபோர் பை ஒன் இன்டூ நைன் இஸ் நைன் ஓகே இப்ப நம்ம எல்லாமே எடுத்து எழுதிட்டோமா இப்ப பாருங்க டூ சைன்ஸ் நியர இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம் இந்த ஸ்டெப்ல அப்ப மைனஸ் டூ பை நைன் அப்படி எழுதிட்டு மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் உங்களுக்கு பிளஸ் கிடைக்குமா அப்ப டூ பை த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்படி எழுதிக்கோங்க பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆயிடும் இல்லையா சோ மைனஸ் போர் பை நைன் இப்போ இந்த த்ரீ ரேஷன் நம்பர்ஸ் இங்க பிட்வீன்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம அடிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன கண்டிஷன் டினாமினேட்டர் வந்து சேமா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியும் அக்கார்டிங் டு த சைன் ஓகே இங்க நமக்கு நைன் இருக்கு இங்க நமக்கு நைன் இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு இப்ப நீங்க த்ரீய வந்து இன்னொரு த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் உங்களுக்கு நைன் ஆகும் இல்லையா அப்ப நைன் தான் நமக்கு எல்சியம் அப்ப டினாமினேட்டர்ல உங்களுக்கு இங்க த்ரீய மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நியூமரேட்டர்லயும் நீங்க த்ரீ தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே இப்ப பாருங்க காமனா நான் நைன் எழுதிட்டேன் இங்க வந்து மைனஸ் டூ இருக்கு இங்க நமக்கு சிக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இங்க நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இங்க நம்ம ஏன் நம்ம எந்த நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணல இங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நைன் இங்க நைன் இருக்கு சோ இது நீங்க எந்த நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்க எல்சியமே இருக்கு இதுதான் நமக்கு த்ரீ இருந்ததுனால நம்ம இன்னொரு த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு இங்க நைன் கிடைச்சிருச்சு அதனாலதான் நம்ம காமனா இங்க நைன் போட்டிருக்கோம் கிளியா இப்ப பாருங்க இந்த டூ நம்பருக்கு சேம் சைன் இருக்கா டூக்கும் ஃபோருக்கும் சேம் சைன் இருக்கு இல்லையா அப்ப சேம் சைன் இருக்கும் போது என்ன பண்ணும் ஆட் அண்ட் புட் சேம் சைன் பண்ணுவோமா டூ பிளஸ் ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் சேம் சைன்னா மைனஸ் சைன் பிகாஸ் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் மைனஸ் சைன் இருக்கும் போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நீங்க மைனஸ் சைன் தான் போடணும் அப்ப நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைச்சிடுமா இங்க பாருங்க பிளஸ் சிக்ஸ் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பை நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சி
இப்போ இந்த பிராக்கெட் நம்ம செகண்டா எழுதணும்னு சொன்னேன்னா இப்போ இந்த பிராக்கெட் நீங்க எழுதும் போது இங்க பாருங்க இப்ப இங்க பாக்கும் போது இந்த பிராக்கெட்ல டூ பை த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா இருக்கு அப்புறம் செகண்ட் இந்த நம்பர் நெக்ஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்க பாக்கும் போது உங்களுக்கு டூ பை த்ரீ செகண்ட் நம்பரா இருக்கா சோ நம்ம இது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு டூ பை த்ரீ வந்து நம்ம டூ பை த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுத போறோம் அதாவது ஏ இன்டூ பி அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம பி இன்டூ ஏன்னு எழுத போறோம் அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சோ நம்ம இந்த பிராக்கெட் நம்ம எடுத்து எழுதும் போதே இதை நம்ம ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் டூ பை த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதியாச்சு இந்த பிராக்கெட் வந்து அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் எயிட் பை டுவெல் ஸோ நம்ம இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டெப்ல கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் பை கமுடேட்டிவ் ஓகே இப்ப அடுத்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ பிராக்கெட்ல 2 பை த்ரீ காமனா இருக்கா பாருங்க இங்க டூ பை த்ரீ இருக்கு இங்கே டூ பை த்ரீ இருக்கா சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ பை த்ரீய வெளியில எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகே அப்போ டூ பை த்ரீ வெளியில போயிருச்சுன்னா அடுத்து நீங்க பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த டூ பை த்ரீ வெளியில போயிருச்சு அப்போ இந்த பிராக்கெட்ல என்ன ரிமைனிங் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் தானே ரிமைனிங் இருக்கு ஏன்னா டூ பை த்ரீ நம்ம வெளியில கொண்டு போயிட்டு சோ இது நீங்க மறைச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் மட்டும்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல பேலன்ஸ் இருக்கு சோ நம்ம நம்ம வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பிராக்கெட் நம்ம எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இங்க மிடில் என்ன செய்ட் இருக்கு பிளஸ் இருக்கா சோ நீங்க பிளஸ் போட்டுட்டு அப்புறமா நீங்க அடுத்த பிராக்கெட் போகும்போது டூ பை த்ரீ வெளியில போயிருச்சா அப்போ இதை மறைச்சுக்கோங்க என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இருக்கா சோ நம்ம அதை எடுத்து எழுதும் போது இங்க ஏற்கனவே ஒரு சைன் போட்டோம் சோ நீங்க அடுத்த நம்பர் எடுத்து எழுதும் போது பிராக்கெட் குள்ள எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு இப்ப பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு கிளியா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ பிராக்கெட்ல டூ பை த்ரீ காமனா இருந்தது டூ பை த்ரீ வெளியில எடுத்துட்டோம்னா இங்க நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் பேலன்ஸ் இருக்கு இங்க நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த இந்த பிராக்கெட் பார்க்கும் போது இங்க நம்ம நமக்கு கேன்சல் ஆகும்ல பாருங்க இது ரெண்டு நம்பரும் நமக்கு டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகுமா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இந்த டூ நம்பர்ஸ் ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் ஆகும்ல அப்போ டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் கேன்சல் பண்ணிட்டோமா நமக்கு என்ன பேலன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் டூ இன்டு டூ ஃபோர் பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ஸோ இதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த பிராக்கெட் பார்க்கும் போது நம்ம இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிருக்கோம் பாருங்க டூ பை த்ரீ இருந்தது நம்ம இதை காமனா எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இங்க ஏ பிளஸ் பி அதாவது ஏ இன்டூ பி பிளஸ் சிங்கிற ஃபார்மெட் கிடைச்சிருக்கு இது ஏ A into B plus C. இங்க என்ன இருக்கு ஏ இன்டூ பி பிளஸ் ஏ இன்டூ சி அப்ப இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில இது வந்து ஆர் எச் எஸ் ஓகே இது வந்து நமக்கு எல் எச் எஸ் ஆர் எச் எஸ் வந்து நம்ம எல் எச் எஸ் மாத்தி எழுதிருக்கோம் கிளியா இப்போ இதுல டூ சயின்ஸ் நியரரா இருக்கா நம்ம அதை மாத்தி எழுதும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் கிடைக்குமா ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் இங்க பாருங்க டூ சைன்ஸ் நிரரா இருக்கா பிளஸ் இன்டூ பிளஸ் பிளஸ் ஃபோர் பை நைன் ஓகே இப்போ இங்க எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா இங்க பாருங்க டுவெல் இருக்கு இங்க ஃபோர் இருக்கு அப்ப எல்சிஎம் என்ன டுவெல் எப்படி ஃபோர் வந்து நம்ம டுவெல்லா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெல் ஆயிடும் அப்ப டுவெல் தான் எல்சிஎம் சோ நமக்கு இங்க டூ பை த்ரீ இங்க டுவெல் காமனா எழுதிட்டோம்னா இங்க மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கா இங்க பாருங்க மைனஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ கிடைக்கும் பிளஸ் இங்க ஃபோர் பை நைன் இருக்கு இப்ப இங்க நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு டூ பை த்ரீ டூ மைனஸ் சைன் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஆட் அண்ட் புட் சேம் சைன் பண்ணுவோமா அப்போ மைனஸ் எயிட் வந்துடும் பை டுவெல் கிடைச்சிடும் பிளஸ் ஃபோர் பை நைன் இல்லையா இப்ப இங்க பாருங்க கேன்சல் ஆகுமா இந்த டூ நம்பர்ஸும் டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகும்ல டூ ஃபோர் ஆர் எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஆர் டுவெல் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ இன்டூ டூ ஃபோர் இங்க மைனஸ் இன்ட் இருக்கு இல்லையா சோ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் இங்க நமக்கு பிளஸ் ஃபோர் பை நைன் இருக்கு
நெக்ஸ்ட் நம்ம நைன் சம் பாக்கலாம் யூஸ் கமுடேட்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் டூ சிம்பிளிஃபை இதான் நம்மளோட கொஷின் போர் பை ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் நைன்டீன் பை டுவெண்டி இப்போ இது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இது வந்து செகண்ட் டேர்ம் இது வந்து தேர்ட் இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல பார்க்கும் போது மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இருக்கு அதே மாதிரி இதுலயுமே வந்து மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இருக்கு இது ரெண்டும் காமனா இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த இந்த டேர்ம்ல பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வந்து செகண்ட் நம்பரா கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்க பார்க்கும் போது இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை வந்து ஏ இன்டு பி அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து நம்ம பி இன்டு ஏ நம்ம மாத்தி எழுத போறோம் அதாவது கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வைஸ் எழுதும் போது நமக்கு மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சிடும் அப்புறம் இன்டூ இந்த போர் பை ஃபைவ் வந்து நம்ம செகண்ட் டேர்ம் எழுதிருக்கோம் கிளியா இது நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல சோ நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம் இதுவும் நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ்ல மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வந்து காமனா இருக்கு சோ நீங்க அதை வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கும் போர் பை ஃபைவ் இருக்குமா எடுத்து எழுதிட்டோம் மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வெளியில போயிடுச்சு நமக்கு இங்க போர் பை ஃபைவ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வெளியில போயிடுச்சு சோ நீங்க மைனஸ் சைன் நீங்க வந்து வெளியில எடுக்கும் போது இங்க கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸ்க்கு நீங்க சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்ப பாருங்க இந்த டேர்மோட சைன் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் சைன் நம்ம வெளியில எடுத்தோமா சோ இது நமக்கு பிளஸ் ஆயிடுச்சு அதோட ஆப்போசிட் சைன் நமக்கு ஆயிடுச்சு அப்போ இங்க பிளஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க பிளஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணினாலுமே அங்க உங்களுக்கு பிளஸ் தான் இருக்கு ஓகே இங்க பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இந்த டேர்மோட சைன் வந்து மைனஸ் அப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வந்து நீங்க வெளியில எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் சைன் வெளியில எடுத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்க்கு நீங்க சைன் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைன் கிடைக்கும் பிளஸ் எப்படி மைனஸோட ஆப்போசிட் சைன் என்ன பிளஸ் சோ நமக்கு பிளஸ் கிடைச்சிருச்சு ஓகே இந்த த்ரீ பை எயிட் வெளியில போயிடுச்சா இங்க உங்களுக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு ஒன் பை போர் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு கிளியா புரிஞ்சுதா இப்ப பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் நம்ம வெளியில எடுத்துட்டோம் இங்க நமக்கு போர் பை ஃபைவ் பேலன்ஸ் இருக்கு எழுதியாச்சு இங்க மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் வெளியில போச்சுன்னா நமக்கு இங்க மைனஸ் சைன் வெளியில போயிருச்சு சோ நமக்கு இங்க என்ன ஆயிடும் சைன் வந்து மாறுமா அப்ப பிளஸ் ஆயிடுச்சு பிளஸ் ஒன் பை போர் ரிமைனிங் இருக்கு நம்ம அதை எடுத்து எழுதிட்டோம் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு தேர்ட் டேர்ம் நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டி இருக்கா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்ப இங்க பார்க்கும் போது டூ ரேஷன் நம்பர் இங்க மிடில் வந்து உங்களுக்கு பிளஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இத ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர் சேமா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இங்க டினாமினேட்டர் சேமா இல்ல சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இத போர் ஆலையும் இத வந்து ஃபைவ் ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் ஏன்னா ஃபைவ் போர் ரெண்டுமே வந்து சேம் டேபிள்ல வராது சோ நம்ம ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை மட்டும் பண்ணிருக்கோம் இங்க போர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் போர் ஆயிடும் இங்க ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் நமக்கு ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப நம்ம இதை எடுத்து எழுதும் போது மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இங்க பாருங்க டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி காமனா வந்துருமா அப்போ இங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கும் பிளஸ் நைன்டீன் பை டுவெண்டி இங்க நமக்கு மைனஸ் த்ரீ பை எயிட் இருக்கு நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இல்லையா பிளஸ் நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ இது நமக்கு எந்த நம்பரும் கேன்சல் ஆகாது சோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டுவெண்டி ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பை எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி வந்து உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஓகே இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டி இருக்கா இதோட எல்சியம் என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி தான் எல்சியம் ஏன்னா இங்க பாருங்க இங்க எயிட் கூட நம்ம டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைச்சிருச்சா இங்க என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி தானே இருக்கு டுவெண்ட்டி கூட நீங்க எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் சோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டூ எயிட் போட போறோம் கிளியா இப்போ இங்க நமக்கு காமனா ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைச்சிடுமா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இங்க நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்கு இப்போ நைன்டீன் இன்டூ எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன் பிப்டி டூ கிடைக்குமா இப்ப பாருங்க ஒரு மைனஸ் இன் ஒரு பிளஸ் இன் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் அண்ட் புட் கிரேட்டர